本剧由高端益生菌酸奶品牌伊利畅清特约呈现。在童话故事中，深陷险境的公主似乎总能化险为夷，追杀公主的人会因为她的善良无辜而放弃，没有野外生存能力会被小矮人救起供养。因为嘴馋而吃下去的毒苹果也会被摔出来，不管遇到青蛙还是野兽，最后都会变成王子。这一切是不是只要是公主就行呢？花开声音。你说，如果过去我做了什么事情让你误会的话，那我跟你道歉。哎，对不起，我知道你很善良，但是你在大家面前那样做，并不是真的在乎我、保护我。我我是认真的。如果你真的把我放在心上的话，那你会在乎我的想法，听我在说什么，记住我的每一个喜好。郑楚耀，你知道我喜欢的颜色是什么吗？我喜欢咖啡还是奶茶？奶茶。是白水。不是这样的嘛，洋洋，你都没有给我机会好好跟你相处吧？如果你给我机会好好跟你相处，你怎么知道你喜欢的人不是我？连漫画都可以这样演。女主角一开始都是口是心非，况且。我这么好，你怎么可能不喜欢我？楚耀，你真的很好，对我来说，你是那种我连想都不敢想的那种人。更何况，我已经有喜欢的人了。我知道啊，可那个人不是你啊。不是我，不是我是谁啊？谁会比我好？你看，你还说你心里有我。你说的每一句话都是我。如果你真的把我放在心上的话，那所有的我都会变成你才对。其实你有喜欢的人不是吗？不就是你吗？不对，是那个每次只要他出现，你都故意要接近我，每次。
看他讲话，你都特别不爽；每一次你看到他做了不好的事情，你都特别不开心的那个人。你知道林星辰喜欢喝什么吗？哦，那个公主病啊，在人前都喜欢喝什么冰酿咖啡啊？切，矫情死了！谁知道私底下会不会喝可乐啊？你提他干嘛？我们回去吧。走啊，星辰，求求你了，回家去吧。天哪，我求求你别过来，救命啊！走啊，救命啊！小姑娘，不要。跟我走，你没事吧？我没事，没想到你还这么担心我。你终于有了人类的表情了。你没事就好了。真的谢谢你啊！我都不知道你要是不出现的话，我该怎么办？你都不知道的我，我可吓人了。然后那个流浪汉，我的天哪！如果你不来，真的会发生什么，我都不知道。吓死我了！不过我刚才看见熊骑士了，你知道吗？我真的看见熊骑士了。我就是想看看他发烧没有好吗？我听说他晕倒了，就过来看看他。我们出去说。他没什么事，嗯，刚刚清醒了，说他要自己休息一下。你回去吧。你还站在这儿干嘛？早点休息吧。哦，对了，我不会因为之前的事情跟你道歉的。
。我知道，你是不会跟我这样的人道歉的。于泱泱，我林星辰不跟任何人道歉，不管是你，还是郑楚耀，或是其他人，你能明白吗？你跟小雨学长，是不是拥抱了？你怎么知道？啊！不是，我是说，你怎么这样胡说八道啊？太荒谬了你！你我知道，因为小雨学长以前也发生过一样的情况。我一直以为他只是不愿意跟人接触，但我不知道会这么严重。这是一种病吗？小雨学长是我的邻居，我跟他从小一起长大。啊、他曾经有一个妹妹，因为父母亲很早就去世了。所以他跟妹妹相依为命的长大，可是后来，小雨学长的妹妹被验出患了急性白血病，他休学了一年，拼命的打工，就是为了想赚钱给妹妹治病。但最后，他妹妹还是走了，而且就在他的怀抱中。所以从那天开始，小雨学长。就没有办法跟任何人拥抱，严重的话就会晕倒，可能那会让他想起他妹妹吧。从那天起，小雨学长的脸上也就没有了笑容。这样啊这就是你一直不愿意笑的原因吗？好想帮你做点什么呀。说起来，一直都是你在帮我。我难过的时候，沮丧的时候，都是你在安慰我。我真的好没有用。以后，我一定会对你好一点的，拉钩。还藏着干嘛呀？这么害羞，真的好漂亮啊！嗯，不对呀，我明明没说过这个耳钉我有多喜欢啊！这耳环好好看啊，好漂亮啊！泱泱，是他看到这副耳钉就走不动路了。江念宇，两小无猜，青梅竹马，你还想着他？你说，到底是买给他还是买给我的？你说，你到底是买给他还是买给我的？笨女人，什么笨女人？你才是笨男人呢！处处留情，你气死我了！觉得你脸上有什么不对吗？
我脸上怎么不对了？来，嗯 ，one two three， 你。这么一大早的，你想干嘛、啊？<笑>是不是你昨晚要揍我的节奏啊？他怎么在这里？好啦。别生气了，你昨天晕倒之后，大叔就醒了。要不是因为大叔帮我把你抬回来，你以为我抬得动啊？你还应该谢谢大叔呢。哎，别叫我大叔，叫我三尼哥。三尼哥。哎，你这东西不错。啊，没听说过吧？一刷就白。哦。嗯、哎。现在到底是什么情况嘛？我的早餐呢？对啊，我们的早餐呢？为什么要问我？嗯。请、嗯。你们这个面包也不是全麦的，我吃不习惯。就是啊，我也是。咖啡也不是现磨的，你们这种早餐能吃吗？就是啊，跟我们家德叔差远了。我家德叔可是在法国学过厨艺的。待会儿准备去哪儿啊？我可以送。我没有打算要离开。啊，你不会一直要在这儿住下去吧？啊？对呀、啊，为了报答桑尼哥的救命之恩，我决定收留桑尼哥。桑尼哥就住他房间好了。那我去收拾一下我的行李。你还有行李 ？Of course， 像我们这种人，行李里面有整个灵魂。<笑>喂，林星辰，你真的要收留他吗？君子一言，驷马难追。<笑>对了，你有什么东西要给我吗？什么东西啊？啊啊啊！没什么事，那我先走了。哎，早啊，林星辰。我的早餐呢？自己做。什么？你让我自己做早餐，怎么？你没长手啊？我的手都是拿来弹钢琴跟画画的，怎么可以拿来做早餐啊？难道你的早餐是你自己做的吗？我呢，也没有长一双会做早餐的手，但是，我有一个会做早餐的男人。什么？该不会是郑楚耀吧？那不就输了吗？周围，周围起床。嗯，爸比、嗯
，现在才早上九点半，你叫我起床干嘛？哈尼，人家想吃早餐嘛。baby， 你到底想干嘛？人家嘟嘟饿了。baby， 我觉得有点特别，你们女生昨天不是还在生气，现在就跟我撒娇，那你到底想要干嘛？我想要吃哈尼亲手做的早餐。不是，我哪会做早餐啊？而且，外面什么东西都有，买回来最方便了。我们出去外面吃嘛，吃你最喜欢的那个日本料理，好不好？你到底爱不爱我？早餐跟爱不爱你有什么关系啊？你到底要不要出去吃啊？人家正主要都可以给林星辰做早餐，你什么都不会，吃自己吧你。不是啊，正主要根本就还没起床啊，雷佳娜，莫名其妙哎。耳环到现在也没给我，不会是真送给他了吧？那个，你没带你新买的耳环啊？哦，那个，我还没有想好要不要收下，我打算找个时间还给他。奇怪，他怎么知道正主要送我耳环了？对不起，对不起。算了，不是你的错，不能怪你。不怪他，怪谁啊？需要你装好人吗？雷佳娜。他已经够难过了，你这样凶他，对局面有什么帮助？不然，我去买一个新的。你以为他的单簧管多少钱啊？你买得起啊？说点有可行性的，我建议我们换曲目，我来独奏，你们来配合我吧。我觉得可以。杨洋，你最近太辛苦了。回去休息一下吧。江念宇，你的温柔体贴还真是到处挥洒。怎么着，你还打算做别人的骑士啊？你什么意思？我的意思是说，既然于泱泱弄坏了乐器，就要有责任归属，总不能因为有人是两小无猜，就大事化小，小事化无吧？不就是弄坏了乐器吗？还没完没了了。三角铁，你给我闭嘴！你们两个早上秀恩爱，现在还打情骂俏啊？雷佳娜，你整天阴阳怪气的，有什么话你就直说。林大小姐，你可真有趣啊！一路上就你一个人跟这个人吵，跟那个人发号施令的。怎么，你在家里被人伺候惯了，我们大家就得让着你，配合你是吗？凭什么你说独奏就要独奏啊？我钢琴难道不能独奏吗？艾米不能独奏吗？梁启凡不能独奏吗？但我是长号，独奏的几率比较低、啊。你安静。一路上就属你一个人脾气最大，跟郑楚耀吵架，又害于泱泱离家出走，再害江念宇昏倒。哼，你是宇宙的中心啊，全世界都绕着你转啊！雷佳娜，你不觉得这些事情放在你身上也非常合理吗？你这样到处找事，到底想干嘛？我到处找事，林星辰才是最大的问题吧？你们这些臭男生！看她长得漂亮就容忍她，不然你问问在座的女生们，有哪个人喜欢林星辰呢？哎，有没有水果？啊？我每天早上起来都要吃一点水果的，比如说 Apple， 呃、哦，不是手机哦，是水果。好球！耶，好球！耶，好球！停停停！观众多再来看一次，我这个球打的其实打高了，但是结果……请你把电视机关上。没有掌握好。你这么大声，我们都听不到音乐了。是没有风向的影响啊，今天。
的风向啊，但是从我就是不想听到你的噪音嘛。就你们刚才谈的什么？太难听了，狗听到都会头痛，你还叫我听？狗头痛，你头痛吗？哎呦，这小子，你们这几个小屁孩，本领不大，但是脾气倒是不小嘛。你感情功夫都花在嘴上了。你不要跟我说你懂交响乐，哼！我老实告诉你们，本人呢是在维也纳的金字塔厅门口的街道上工作了三年，我赚的可是欧元呢。而且我再告诉你们一件事情，就是我听过的音乐绝对比你们每一个人吃过的饭都还要多。要不是因为欧洲金融危机，逼我回来台北，我才不想回来呢。生意难做。大叔，你是说你能帮我们指导是吗？好呀，也好。为了不想让我的耳朵继续受罪，我打算好好调教你们一下。你说调教就调教啊，还不是嘴上功夫？哎呦，臭小子，又是你爱顶嘴是吧？你刚进第二乐章的时候，谱子都记不住，每次都落掉一个半音，太混了吧你？还有你，你换气都换不好。好好练到底什么来着？不知道啊。儿女，你虽然拉的不错，可是你知道吗？你是自我陶醉，你自己拉自己的，你完全没有听别人的和音，难怪越拉越快。小子，你算是这里面最精确的一个，完全没有瑕疵。但是问题来了，你精确的让人家不舒服啊。我怎么形容你呢？我觉得你就是一个高速运转的一个精算机，没有感情。人是有感情的，音乐是有感情的，你知道吗？我身为一个观众，我看你表演的时候，我觉得好无聊，好累啊。音乐不只是一组资料，不是说每个人敲对音符就 OK 了。问题是你们现在是交响乐，大家做好自己的本分之外，大家要有默契，好吗？要感受一下对方在谈什么，不只是自己在谈什么。我刚听你们表演，我就觉得是刺耳的，是愤怒的，是不满的。你以为观众听不出来吗？观众是可以感受到你们这种负面情绪的。所以我拜托你们，你们在演奏的时候，除了在演奏自己的乐器之外，你们把耳朵张开，把心打开，去感受一下别人的琴声，好吗？好。你，你为什么这么爱发脾气呢？你真的就这么讨厌那个姓林的丫头吗？还有你，你不是最在乎别人的心情吗？但是你却忽略了这位爱发脾气的姑娘。还有你，我、哦，你太情绪化，你总是被自己的情绪牵着鼻子走，你为什么要这样？而且我每次看到你看指挥小子的眼神，我就觉得充满敌意。而在你们两个人之间看到的不是雄性之间的那种竞争，完全是因为女人嘛。还有你，你为什么不看他？你是怕看他会分心？小子，我很看好你的天分，你可以的。只是我希望你做一件事情，好好谈一个恋爱。好。说完了，今天我要交给你们每个人的作业就是，在这个乐团，你们每一个人写出这里所有人的五个优点，五个。啊？五个优点是怎么写的？这个太难了。
学院，下一个该你们了，请准备。都准备好了吗？准备好了，准备好了。Yes， 酷，加油！走吧，好，好，准备上台了。走吧，走吧，加林星辰。
错，真的是那个流浪汉三林哥，他肯定是来微服私访的。有意思，真是不够意思，连声招呼都不打就走了，我还想跟他道谢呢。我总觉得以后还有机会再见到他。怎么了？知道吗？林星辰带回来那个流浪汉是国际知名乐评家魏泽楷，真的是他。他还写了一大篇文章称赞我们的演出，发表在音乐家的头版。真的假的？看看，快来看！我看看，看。真的哎。哎，有我们哎，差点没看出来。我看看，这差好多。若天籁。四月学院让我们看到了音乐教育的巨大进步。你还知道念赖呀？不好意思，哎，看一下，有主要吗？没有吗？我在这里。谁在乎打三角？对呀、啊，林星辰真是大功臣，敬星辰，敬你！谢谢，谢谢。没想到小提琴啊拉得那么好。瑶瑶，我来帮你。没关系，我自己来就可以了。怎么能让你一个人为大家服务呢？我是经理，我本来就应该为大家服务的。洋洋，其实呢，我一直想跟你道歉。之前的事情，我觉得我太情绪化了，很多事情都没有顾及到你的感受，真是对不起。能听到你的道歉，我算不算第一个人？洋洋，我觉得你说的可能是对的。我好像喜欢他。林星辰，嘘，放心了，你们有婚约，在我们外人看来，你们很般配的。而且小雨学长也这么觉得。小雨，嗯，那他还亲？我觉得那应该是意外。他好像说过你们才是一个世界的人。对了，洋洋，你之前不是说你有喜欢的人吗？就会知道了。为什么不现在讲？嗯，好，很快就会知道。嗯，谢谢，星辰，太棒了，星辰。是啊，从来没有朋友的我，在这一刻突然不孤单了。原来有一起努力的同伴朋友，是这样的开心，仿佛所有的猜疑芥蒂。都可以轻松跨过，那些都是通向友谊的试炼。我通过了，所以我得到了快乐。
。林星辰，我有话要跟你说。我听不到。星辰，你还记得那个吻吗？我很怀念他。想跟大家宣布，肖宇学长，我喜欢你。我们要想一个对策来反抗订婚。李星辰，以前你天天求我约会的时候，我也没看到你想这么多办法、啊。刚刚，李星辰家的保镖来我家大排档闹事，威胁我以后不要再跟郑楚耀来往。别口口声声说是在帮我，您根本就是为了您的产业，为了高丽集团。未婚夫让个大排档小丫头抢走，你就是这么搞定的？难道你当初留得住自己的男人？药王子该不会真的要结婚了吧？绝对不能让他们成为四野学院第一对结婚的人。Tonight. 